ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஹிஸ்ட்ரி பார்க்க போகிறோம் ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன டாபிக் அப்படின்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா சரி அது என்ன வரலாற்று காலம்னா என்ன வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா வரலாற்று காலம் அப்படின்னா யாராவது கல்வெட்டு மாதிரி எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஒரு அரசர்களை பற்றின அவங்களோட அவங்க செஞ்ச வீர தீர செயல்கள் நல்லது இதெல்லாம் எழுதி வச்சுருப்பாங்க இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கல்வெட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து செப்பு பட்டயம் செப்பு தகடுகளில் வந்துட்டு அவங்கள பற்றின குறிப்புகள் எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஓலைச்சுவடியில் எழுதி வச்சுருப்பாங்க இலக்கியம் லிட்ரேச்சரில் வந்துட்டு நம்ம படிச்சுருப்போம் தமிழில் வந்துட்டு தமிழ் இலக்கியங்கள் சங்ககால இலக்கியங்கள் எல்லாம் நம்ம அந்த அரசர்களை பற்றின இது அந்த பக் அந்த காலத்து மக்களுடைய பண்பாடு எப்படி இருந்துச்சு அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நம்ம படிச்சுருப்போம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து வரலாற்று குறிப்புகள் அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா வெளிநாட்டு பயணிகள் யாராவது நம்ம நாட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க அவங்க வந்து அரசர்கள் பற்றி அவங்க வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய மக்கள் பற்றி இந்த மாதிரி யாராவது எழுதி வச்சுருப்பாங்க குறிப்புகள் வரலாற்று குறிப்புகள் வந்து வெளிநாட்டில் இருந்தவங்க யார் யாராவது எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எழுதப்பட்ட ஆவணங்கள் ரிட்டன் ரெக்கார்ட்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல வாழ்ந்த மக்களை பற்றியோ அவங்களோட அவங்களோட வரலாறு பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து வரலாற்று காலம் சரியா வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எந்த ரிட்டன் ரெக்கார்ட்ஸுமே கிடையாது ஏன்னா ஆதி மனிதன் முதன் முதலாக தோன்றி நாளடைவில் தான் வந்துட்டு நாகரிகம் இதெல்லாம் வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு ஸோ அந்த மாதிரியான டைம் பீரியடில் வந்துட்டு எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் எப்படி இங்கே மனிதர்கள் இருந்தாங்க அவங்க இந்த காலத்தில் இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் இருந்திருப்பாங்க அவங்களோட பழக்க வழக்கம் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அவங்க யூஸ் பண்ணின பொருள் எதனா விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடம்பெயரும் போது ஏதாவது ஒரு பொருள் விட்டுட்டு போயிருந்திருக்கலாம் அதை வச்சோம் அங்கே வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய விலங்குகள் அழிஞ்சு போயிருந்திருக்கலாம் அங்கே வாழ்ந்த மனிதர்கள் இறந்து போயிருக்கலாம் இவங்க வந்து அதை புதைச்சிருந்துருக்கலாம் இந்த மாதிரியான இதில் சம்பவம் நடக்கும்போது அந்த விலங்குகளோடைய எலும்பு மனிதர்களுடைய மண்டையோடு எலும்பு இதெல்லாம் வச்சு நம்ம அங்கே வாழ்ந்தக்கூடிய மனிதர்கள் இந்த காலத்தில் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மரம் எதனா இருந்தால் அழிஞ்சு போயிருக்கும் கல் எதனா இருந்தால் அழிஞ்சு போயிருக்கும் ஏதாவது கல் இந்த மாதிரி கிடைக்கும்போது அதனுடைய ரேடியோ ஆக்டிவ் கார்பன் இதை வச்சு அதனுடைய வயசு எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணி அதுலேருந்து இந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் மக்கள் வாழ்ந்திருக்கலாம் இந்த ரீசனெல்லாம் அவங்க அழிஞ்சு போயிருந்திருக்கலாம் வெள்ளம் ஏற்பட்டிருந்திருக்கலாம் இயற்கை சீற்றங்கள்னால இல இறந்து போயிருக்கலாம் அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நம்ம கணிக்க முடியும் சரியா அப்படி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அரியலூரில் டைனோசரஸ் வாழ்ந்திருக்கான அடையாளங்கள் அதாவது தடயங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது வந்து வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தில் இருந்திருக்கலாம் டைனோசரஸ் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய விலங்கு இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா திருநெல்வேலியில் ஆதிச்சநல்லூர் அப்படிங்கிற பிளேஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நூறு வருஷம் ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் முதுமக்கள் தாலி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது என்ன முதுமக்கள் தாலி அப்படின்னா நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து மனிதர்கள் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து தாலிக்குள்ளே வச்சு அவங்க பயன்படுத்தின பொருள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே போட்டு அவங்கள புதைச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி முதுமக்கள் தாலிகள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு இல்லைங்க நூற்றி அறுபதுக்கு மேலே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த நம்பர்ஸ் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா எந்த வருஷம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்க இப்போ வந்து நம்ம வரலாற்று ஆதாரங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு இடத்துல வந்துட்டு குறிப்பிட்ட மக்கள் வாழ்ந்திருப்பாங்க அவங்க இந்து இந்துவாக இருக்கலாம் முஸ்லீமாக இருக்கலாம் இல்லை என்ன ரிலீஜியனாக வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த இந்து மதத்திலேயே வந்துட்டு நிறையா இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான உணவு பழக்கம் மாறும் அவங்களோட பண்பாடு மாறும் கலாச்சாரம் மாறும் கலை இலக்கியம் இது எல்லாமே மாறும் ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ரிட்டன் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கா எழுதப்பட்ட ஆதாரங்கள் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா வரலாற்று ஆதாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய மக்கள் எந்த கா எந்த பீரியட்லேருந்து எந்த பீரியட் வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காங்க அவங்க என்ன என்ன நிகழ்வுனால அ
அப்படிங்கிறத பற்றியும் அவங்களோட உணவு முறை எப்படி இருந்தது பண்பாடு பழக்கவழக்கு எப்படி இருந்தது அவங்களோட ஆட்சி முறை என்ன குடவோள முறையெல்லாம் இருந்துச்சு இப்போ வந்து மக்களாட்சி முறை வந்திருக்கு ஸோ அங்கே அவங்க வந்து என்ன மாதிரியான ஆட்சி முறையை பின்பற்றினாங்க அரசர்கள் ரூல் பண்ணாங்களா இல்லை வந்துட்டு ராணி ரூல் பண்ணாங்களா இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு நமக்கு தேவையான தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்துட்டு நமக்கு எழுதப்பட்ட ஆதாரங்களாக கொடுக்கறத என்ன சொல்கிறோன்னா வரலாற்று ஆதாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நாலு டைப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க நாலு டைப்பாக எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய கற்காலம் அதாவது பேலியோலித்திக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து புதிய கற்காலம் புதிய கற்காலம்னா நியோலித்திக் செம்பு கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சால்கோல் லித்திக் ஏஜ் அப்படின்னு இரும்பு க இரும்பு காலத்தை வந்து அயன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதாவது கற்காலம் செம்பு கற்காலம் இரும்பு காலம் அப்படின்னு தான் பிரிக்கணும் அந்த கற்காலத்தையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க ஏன் அப்படி பிரித்தாங்க அப்படின்னா ஆதி மனி ஆதி மனிதன் இருக்கான் இல்லையா அவன் பயன்படுத்திருக்கக்கூடிய கற்கருவிகளை வச்சு தான் பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பழைய கா பழைய கற்காலம்ல ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்போம் புதிய கற்காலத்தில் அதுலேருந்து ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்போம் ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூஸ் பண்ணியிருந்த கற்கருவிகளை பொறுத்து பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறாங்க என்னுடைய டைம் பீரியட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிமு கிபி அப்படின்னெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இதுக்கு இந்த பழைய கற்காலத்திலிருந்து இரும்பு காலம் வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாமே கிமு அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் சரியா ஏன் கிமு அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம்னா கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னாடியே வந்துட்டு இதெல்லாம் நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி வரலாற்று நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடந்திருக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் மனசை இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக சரியா இப்போ பழைய கற்காலம் அப்படின்னா கிமு பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரிங்களா புதிய கற்காலம் அப்படின்னா வந்து பத்தாயிரத்துலேருந்து நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வருங்க ஏறு வரிசையில் வராமல் இறங்கு வரிசையில் வந்துட்டு வரும் இப்போ எப்படி நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுங்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுங்கிறோம் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தலைகிழத ரிவர்ஸில் வரும் கிமுனா அந்த மாதிரி தான் ஏஸ் வரும் ஸோ புதிய கற்காலம்னா கிமு பத்தாயிரம்லேருந்து நாலாயிரம் செம்பு கற்காலம் அப்படிங்கிறது வந்து கிமு மூவாயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு இரும்பு காலம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஆறுநூறு வரைக்கும் சரியா இந்த குரோனிக்கல் ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா போதும் சப்போஸ் இன்கேஸ் மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோயிங்கில் கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்க நம்ம எர்த்து எப்போ தோன்றுச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பூமி வந்து தோன்றுறது பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தோன்றிடுச்சு மனுஷன் எப்போ பூமியில் தோன்றணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாற்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் எப்போ வேளாண் தொழில் பண்ணுறதை இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டான் இன்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண் எட்நூ எட்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் கண்டுபிடி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த நகரம் பற்றி இந்த மாதிரி நகர நகரம் அமைக்கணும் இந்த மாதிரி வீடெல்லாம் அமைச்சு இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரத்தி எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து அவன் ப்ராப்பராக கண்டுபிடிச்சிருந்திருக்கான் ஒவ்வொன்றா வந்து நாலேஜ் வளர வளர அவன் வந்து இன் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் ஓகேங்க இப்போ வந்து கீமோனா என்ன கீப்பினா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு தெரியும் கீமோனா கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லி அதாவது பிஃபோர் கிரஸ் கிறிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை பீசின்னு சொல்லுவோம் கீபி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஆஃப்டர் கிறிஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஏசின்னு சொல்லுவோன்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் அது தப்புங்க ஏடின்னு தான் சொன்னோம் ஆனோ ஆனோ டொமினி அப்படிங்கிறது தான் ஆக்சுவல் இது அதாவது கிறிஸ்து பிறந்ததுக்கு பின்னாடி அப்படிங்கிறது தான் கீப்பின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து காமன் ஈரா சிஇ அடுத்து வந்து பிஃபோர் காமன் ஈரானா பிசிஇ அப்படின்னு போடுவோம் அடுத்து வந்து திருவள்ளுவர் பிறப்பதற்கு முன்னால் திமு அதை வந்து இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லணும் பிஃபோர் திருவள்ளுவர் அப்படிங்கிறதுனால பிடி திபி அப்படின்னா திருவள்ளுவருக்கு பின் அப்போ ஆஃப்டர் திருவள்ளுவர் அப்படின்னு சொல்லிப்படுவோம் ஏடி ஓகேவா இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு காலத்தை பற்றியும் அதாவது கற்கால பெரிய கற்காலத்திலிருந்து இரும்பு காலம் வரைக்கும் இருக்கிறத நம்ம கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்டோரி மாதிரி நமக்கு ஞாபகம் இருந்தாலே போதும் இம்பார்ட்டண்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ரிமம்பர் பண்ணிக்கிட்டாலே போதுங்க ரொம்ப இதாக வந்து போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை பழைய கற்காலம்னா என்ன அந்த நேம்லேயே தெரியுது அதாவது பேலியோலித்திக் கற்காலம்னு என்ன கற்கருவிகளை அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கான் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆதி
மீண்டும் விளையிறதுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நாள் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா விலங்குகளை வேட்டையாடி சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு வந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பழம் கிடைக்கல அப்படின்னா கொஞ்சம் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதுக்கு வந்து உள்ள அப்படியே நாடோடியாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்துட்டு இடம் பெயர ஆரம்பித்தோம் அப்படி இடம்பெயர்ந்து போகும்போது அங்கே வந்து கிடைக்கக்கூடிய காய் கனி கிழங்கு இதனுடைய அளவு குறைஞ்சி ஒன்றுமே சாப்பிட்றதுக்கு இல்லாத பட்சத்தில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா விலங்குகளை வேட்டையாட ஆரம்பித்தோம் விலங்குகளை வேட்டையாடணும் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து கை நம்மளோட கையை வச்சு ஒரு விலங்கு வந்து கிழிச்சு சாப்பிட்றது பிச்சு சாப்பிட்றது இதெல்லாம் வந்துட்டு முடியாத காரியம் அதனால் என்ன பண்ணான்னா அங்கே பக்கத்தில் இருந் இருக்கக்கூடிய அந்த கரடு முரடாக இருக்கக்கூடிய கல்லெல்லாம் எடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் வேட்டையாடுறதுக்காக ஓகேவா அதுக்கப்புறம் காட்டில் இருக்கக்கூடிய மரக்கிளைகளை எல்லாம் உடைச்சு அதை வச்சு வேட்டையாட ஆரம்பித்தோம் அப்படி வேட்டையாடி அவன் வந்து அந்த மாமிசத்தை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டது போக அந்த விலங்குகள்லாம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா டீகேட் ஆகிரும் அப்படி டீகேட் ஆகி இருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய எலும்பு அதனுடைய கொம்பு மானோட கொம்பு காட்டெருமையோட கொம்பு இந்த மாதிரி எதனா கொம்பு கிடைச்சிருந்தாலும் அதை வந்து வேட்டையாடி அந்த உணவை கிழிச்சு சாப்பிட்றதுக்காக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் அவன் எங்கே தூங்குவான் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா காட்டுக்குள்ளே இருக்கான் ஸோ மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பொந்துலையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய குகைகள்லையும் மரக்கிளையிலையும் அப்படியே உட்காந்துட்டு தூங்குறது தான் தூங்குறது அங்கேயே தங்கிக்கிறது அந்த மாதிரி இருந்தான் அப்புறம் அவன் வந்து அந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது காலநிலை மாற்றங்கள் நடக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா தன்னை பாதுகாத்துக்கணும் குளிரில் இருந்தும் வெயிலில் இருந்தும் மழையில் இருந்தும் நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மரத்தில் இருக்கக்கூடிய இலை இந்த பட்டை இந்த தலை இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ட்ரெஸ் மாதிரி செஞ்சு போட்டுட்ருந்தான் சரியா அவன் செத்து போனோம் அந்த வேட்டையாடி அந்த செத்து போதுலையா அந்த விலங்குகளோட தோலை எடுத்து அப்படியே வந்து நம்மளோட குளிர் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தாங்கிறதுக்காக அவன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஆடையாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் சரியா அப்படி இது பண்ணும்போது கரடு முரடான கல்லெல்லாம் அவன் யூஸ் பண்ணி வேட்டையாடிட்டு இருந்தான் அப்போ ரெண்டு சிக்கி முக்கி கல்லை உரசும் போது தீ வர்றதை வச்சு அவன் நெருப்பை கண்டுபிடிக்கிறான் ஸோ பழைய கற்காலத்தில் தான் நெருப்பு கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு இங்கே ஞாபகம் வரணும் சரியா அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் பர்சனாக அதாவது தனியாளாக இருந்து சின்ன சின்ன விலங்கு நம் முயல் மான் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வேட்டையாடி சாப்பிட்டுருந்தான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் சேர்ந்து பெரிய பெரிய விலங்குகளை வந்து கூட்டம் கூட்டமாக சேர்ந்து வேட்டையாட ஆரம்பித்தாங்க அதில் வர்றதை வந்துட்டு இவங்க வந்து பங்கிட்டு சாப்பிட்டு இருந்தாங்க அப்படி பார்க்கும்போது ஆண்கள் மட்டும்தான் வேட்டையாடுனாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஆண்கள் மட்டும் வேட்டையாட கிடையாது பெண்களும் வேட்டைக்கு போயிருக்காங்க அதுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா மடியில் வந்து ஒரு ஒரு பொண்ணு வந்து குழந்தைய கட்டிக்கிட்டு வில்லு விடுறது மாதிரி வில்லம்பு விடுற மாதிரி ஒரு குகை ஓவியம் இருக்குது அது எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய பிம்பொட்கா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் இருக்குது குகையில் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆதாரமாக கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அதை வச்சு பெண்களும் வேட்டையாடி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது சரியா இதில் முக்கியமான டேம் என்ன அப்படின்னா பழைய கற்காலத்தில் நெருப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பெண்களும் வேட்டைக்கு போடுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆதாரம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய பெம்பட்கா அப்படிங்கிற ஒரு குகை ஓவியத்தில் இருக்குது சரியா நெக்ஸ்ட்டு பழைய கற்கால கருவிகள் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய தடயங்கள் எங்காவது இருந்திருக்கும் அது வந்து விட்டு போன பொருட்கள் இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மத்திய பிரதேசத்தில் மூணு பிளேஸ் இருக்குங்க சரியா மத்திய பிரதேசத்தில் வந்துட்டு சோன் ஆற்றுப்படுகை அடுத்து வந்து அதே மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய பிம்பட்கா ஓவியம் அங்கே தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு லேடி வந்து குழந்தை வச்சுட்ருக்க மாதிரியான குழந்தைய வச்சுட்டு அம்பு எய்துறது போல் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஓவியம் இருக்கிறத வச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மகேஷ்வா இந்த இந்த இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஷார்ட்கட் மூலமாக இந்த மூணு பிளேஸை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேசில் அதாவது மத்தியில் சோன் ஆற்றில் மகேஷு பேட் வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தோம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மத்திய பிரதேசத்தில் என்னென்ன பிளேஸ் இருக்குது அப்படின்னா மத்தியில் சோன் அப்படின்னா மத்தி அப்படிங்கிறது வந்து மத்திய பிரதேசம் சோன்னா சோன் ஆற்றில்
பிம்பட் காப் அப்படிங்கிறதுல உள்ள பேட்டு ஸோ மத்தியில் இருக்கக்கூடிய சோன் ஆற்றில் மகேஷு பேட் வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தான் அப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டா மத்திய பிரதேசங்கும் போது இந்த மூணு பிளேஸும் நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் இது வந்து பழைய கற்கால கருவிகள் கிடைக்கக்கூடிய பிளேஸு அடுத்து வந்து ராஜஸ்தான்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூனி ஆற்று சமவெளி ராஜா லூனி அப்படி இல்லைன்னா தான் தானி லூனி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரியா கர்நாடகாங்கும் போது ஈஸியான பிளேஸ் தாங்க கர்நாடகாவில் பாக பாகல்கோட் அடுத்து வந்து கர்னூல் இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக நம்ம வச்சுக்கலாம் ரேணிகுண்டா இந்த பிளேஸ் எல்லாம் நமக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும் ஏன்னா நியர்பை ஸ்டேட் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வடமதுரை அத்திரம்பாக்கம் பல்லாவரம் காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருவள்ளூர் சரியா அப்படியே அந்த லைன் அந்த மேப் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கனாவே ஈஸியாக நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் பல்லாவரம் அத்திரம்பாக்கம் வடமதுரை காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருவள்ளூர் இந்த மாதிரி வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளேஸஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பார்த்தாலே நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் தெரியும் சரியா புதிய கற்காலம் அப்படின்னா நியூ லெத்திக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பழைய கற்காலத்தில் அவன் நாடோடிய அங்கே இங்கேன்னு காட்டில் அலைஞ்சிட்டான் அவன் வந்து ஓகே இதுக்கு மேலே நம்ம உணவுக்காகவும் சரி விலங்குகளுக்கு பயந்தும் சரி நம்ம வந்து அங்கே இங்கேயும் வந்து இடம் விட்ட இடம் மாறிட்டே இருக்க முடியாது அதனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய உணவை நம்மளே உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் நம்ம நிரந்தரமாக ஒரு இடத்துல இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் யோசிக்கிறான் சரியா அப்போ தான் அவன் வந்து தனக்கு தேவையான உணவு வந்துட்டு தானே உற்பத்தி செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்டுக்கு வரான் அதான் என்ன சொல்கிறோம்னா புதிய கற்காலத்தில் என்ன ஒரு முக்கியமான மாற்றம் அப்படின்னா உணவு உற்பத்தி அப்படிங்கிறத முக்கியமான மாற்றம் சரியா அதுக்காக என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஆடு மாடு கோழியெல்லாம் வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறான் ஃபஸ்ட்டு அவன் வந்து மரபொந்துலையும் கொகையிலையும் இருக்கும்போது எதிர்பார்த்தாத டைமில் வந்து விலங்குகள் வந்து நம்மளை தாக்கி அழிச்சிருது அப்படிங்கிறதுக்காக பயந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளே கூட ஒரு விலங்கை வளர்த்தணும் அப்படிங்கும்போது அது நமக்கு சேஃப்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணான் ஸோ வந்து நான் நாயை வளர்க்க ஆரம்பித்தான் அப்போ ஏதாவது ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு அப்படின்னா நாய் வந்து நமக்கு குறைக்கும் அந்த சவுண்டை வச்சு ஏதோ விலங்குகள்னால நமக்கு ஆபத்து வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து ஈஸியாக ஒரு இடத்துல இருந்து தன்னை காத்துக்க காத்துக்கிறதுக்கு உதவியாக இருந்துச்சு இந்த நாய் வந்து அவனுக்கு வேட்டையாடுறதுலையும் ரொம்ப உதவி பண்ணிச்சு சரியா உதவியாக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணான்னா அவன் வேட்டையாடுறதுக்கு என்ன மாதிரியான கருவிகள் எல்லாம் பயன்படுத்தினான் கல்லில் செஞ்சது தான் அவன் இது பண்ணனான் முன்னாடி வந்து பழைய கற்கால மனிதன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா அந்த கரடு முரடாக இருந்த கல்லை வந்து பயன்படுத்தின வேட்டையாடுறதுக்கு இவன் என்ன பண்ணானா கொஞ்சம் செதுக்கி அதை கூர்மையான கற்கருவியாக மாற்றி அந்த மாதிரி இது பண்ணான் கல்லிலேயே கோடாரி செஞ்சு வெட்டுக்கருவி எல்லாம் செஞ்சு யூஸ் பண்ணனாம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஊசி முனை இருக்கிற மாதிரி குத்தி கிழிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே ஆறு இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்ததுனால மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தூண்டில் முள் இந்த மாதிரியெல்லாம் அவனே வந்துட்டு பயன்படுத்திட்டான் அந்த கருவிகளெல்லாம் பயன்படுத்தி வேட்டையாட ஆரம்பித்தான் சரியா இவனோட முக்கிய தொழில் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேய்க்கிறது ஆடு மாடு மேய்க்கிறது பயிர் தொழில் செய்கிறது தான் இவனோட முக்கியமான தொழிலாக இருந்துச்சு புதிய கற்காலத்தை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனித நாகரீக வளர்ச்சியினுடைய அடுத்த படி நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ கேட்கலாம் மனித நாகரீக வளர்ச்சியினுடைய அடுத்த படி நிலைன்னு சொல்லி எந்த காலத்தை சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் அதே போல் அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாறை வந்து உருண்டுட்டு வர்றதை வச்சு சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்சான் சரியா அப்போ அவன் யோசிக்கிறான் நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான உணவு பொருள் நமக்கு இருக்குது அதிகமாக இருக்கிறது என்ன பண்ணான் அப்படிங்கிறத வந்து அவன் யோசிக்கும் போது என்ன பண்ணான் சக்கரம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கான் இல்லையா ஸோ ஆடு மாடும் வளர்க்குறான் அதை வச்சு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் அவனுக்குள்ளே தோன்றுது ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பொருட்களை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அவன் சக்கரத்தை பயன்படுத்தினான் இந்த சக்கரத்தை வச்சும் பானை மண்பானை இந்த மாதிரியெல்லாம் அவன் வந்து மட்பாண்டங்கள் வந்து செய்ய கற்றுக்கிட்டான் ஓகேவா இந்த புதிய கற்காலத்தோட கடைசியில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செம்பு அப்படிங்கிற ஒரு உலோகத்தை அவன் கண்டுபிடிக்கிறான் மனிதன் அப்போ தான் கண்டுபிடிக்கிறான் அப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா புதிய கற்காலம் கடைசி ஆயிடுது கடைசி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி வரும்போது தான் அவன் வந்து ஒவ்வொரு ஒரு உலோகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறான் அவன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட உலோகம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்
நம்ம அவன் எப்படி இருந்திருப்பான் எப்படி எந்த மாதிரியான இடத்துல வாழ்ந்திருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்பவுமே எலிவேஷனாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் நம்ம வீடு கட்டுவோம் ஆனால் இவன் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பள்ளத்தில் தரமாட்டத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பள்ளமாக்கப்பட்ட பகுதியில் தான் வந்து வீடு கட்டி வசிக்க ஆரம்பித்தான் நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய வீடெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் டேப் ஸ்கொயரு ரெக்டாங்குலர் இந்த மாதிரியான டைப்பில் நம்ம வீடு கட்டுறோம் அவன் இருந்ததெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆதி மனிதன் இருந்ததெல்லாம் வட்டமாகவும் நீள்வட்டமாகவும் இருந்துச்சு சரியா மேலே வந்துட்டு செஞ்சு அப்படி மண்ணில் செஞ்சுட்டு மேலே வந்து கூற மாதிரி போட்டிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு இன்னொரு ஹேபிட் என்ன அப்படின்னா யாராவது செத்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள் அவங்க பழக்கணும் வள ஏதாவது விலங்குகள் வளர்த்திருந்தாங்க அப்படின்னா அதையும் சேர்த்து அவங்க வீட்டு முற்றத்திலேயே வந்து புதைக்கக்கூடியதை அவன் வழக்கமாக கொண்டிருந்தான் சரியா இதுதான் நம்ம புதிய கற்காலத்தில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதாவது பழைய கற்காலத்தில் வந்து நெருப்பு கண்டுபிடிச்சான் புதிய கற்காலத்தில் சக்கரம் கண்டுபிடிச்சான் இங்கே நாய் நாய் வளர்க்குறதுக்கு கற்றுக்கிட்டான் செம்ப பத்தியும் இவனுக்கு வந்து தெரியும் அப்படிங்கிறதான் சரியா சரி ஓகே இந்த புதிய கற்கால கருவிகள் எங்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து திருநெல்வேலி சேலம் புதுக்கோட்டை திருச்சி தாண்டிக்குடி அப்படிங்கிற பிளேஸ்லலாம் வந்து புதிய கற்கால கருவிகள் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு சரியா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணான் பயிர் தொழில் செஞ்சான் பயிர் தொழிலுங்கும் போது நெல் விலை வைக்கிறான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெல்ல வந்து கோட்டை மாதிரி குமிச்சு வச்சிருக்கான் பெரிய கோட்டையை மாதிரி குமிச்சு வச்சிருக்கான் அதை சேல் பண்ண சேலம் சேல் பண்ண திருச்சிக்கு சரியா திருச்சிக்கு தாண்டி போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் கட் நம்மளாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் இருந்ததுன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் இந்தந்த பிளேஸில் நமக்கு புதிய கற்கால கருவிகள் எல்லாம் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது ஈஸியாக நம்ம வச்சுக்கலாம் நெல்ல கோட்டை மாதிரி குமிச்சு வச்சு அதை சேல் பண்ணுறதுக்கு திருச்சிக்கு தாண்டி போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஷார்ட் கட் உங்களுக்கு ஏதாவது வேறு ஷார்ட் கட் தெரியும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நான் ஈஸியாக ரெமம்பர் பண்ணிக்கிறதுக்காக நான் அதை அப்படி வச்சுருக்கேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு செம்பு கற்காலம் இந்த பேர்லேயே நமக்கு தெரியுது செம்பு ப்ளஸ் கற்காலம் அதாவது செம்பையும் பயன்படுத்தியிருக்கான் கல்கருவிகளையும் பயன்படுத்தியிருக்கான் ஏன்னா அவனுக்கு வந்து புதிய கற்காலத்தோட முடிவில் தான் கடைசியில் தான் அவன் என்ன பண்ணான்னா செம்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டான் ஓகேவா அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்துட்டு அவன் கற்கால கருவிகளையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கான் செம்பையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கான் அதனால தான் செம்பு கற்காலம் சால்கொல்லி திக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா அவன் வந்து மட்பாண்டங்கள் எல்லாம் செஞ்சான் இல்லையா இவன் என்ன பண்ணுறான்னா அதை விட அட்வான்ஸாக டெக்கரேஷன் வண்ண ஓவியங்கள் வரைகிறத வந்து மட்பாண்டங்கள் மேலே வண்ண ஓவியங்கள் வரைகிறத ஹேபிட்டாக வச்சுருக்கோம் சரியா ஹரப்ப நாகரிகம் இருக்கு இல்லையா ஹரப்ப மகிஞ்சதரோ அதில் ஹரப்ப நாகரிகம் வந்து செம்பு கற்காலத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரும்பு காலம் இரும்பு காலம்னா என்ன நமக்கு அந்த நேம்லேயே தெரியுது அவன் யூஸ் பண்ணது ஃபுல்லாக எல்லா கருவிகளும் இரும்புனால செஞ்சது வீட்டில் வச்சுருக்கக்கூடிய ஜாமான்கள் இருந்து அவன் வந்து உழவு தொழில் செய்கிறதுக்காக அதாவது பயிர் தொழில் செய்கிறதுக்காக அவன் பயன்படுத்திய கருவிகள் எல்லாமே என்ன நமக்கு இருமனால் செஞ்சது ஓகேவா முன்னாடி இருந்தவங்க வந்து உலோகத்தை கண்டுபிடிச்சி போய் கண்டுபிடிச்சிட்டான் அந்த உலோகத்தை வந்து நம்ம உருக்கி எதனா கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனோட கற்பனை திறனை வந்து காட்டினதெல்லாம் பார்த்தீங்க மனிதன் கற்பனை திறனெல்லாம் வளர் வளர்த்துக்கிட்டது எந்த காலத்தில் அப்படின்னு கேட்டோன்னா இரும்பு காலத்தில் தான் அவன் வந்து எல்லாமே பண்ணுறோம் உலோகத்தை உருக்கி என்ன பண்ணாங்கன்னா அலாய்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துட்டு செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அதாவது ரெண்டு உலோகத்தை சேர்த்தி புதுசாக ஒரு உலோக கலவை கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் கண்டுபிடிச்சாங்க வேத காலம் வேதிக் பீரியட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேதிக் பீரியட் வந்து இரும்பு காலத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்க என்னென்ன அலாய்ஸ் இருக்குது என்ன மாதிரியான உலோக கலவைகள் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா இரும்பையும் குரோமியத்தையும் சேர்த்தி சில்வர் அப்படிங்கிற ஒரு உலோக கலவை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மேபி வந்து கேட்கலாம் ஓகேவா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதாவது இதுக்கு நான் எப்படி ஷார்ட் கட் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இரும்பு குரேசி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டு குரேசி அப்படிங்கிறது வந்து வெஜிடேவில் கலக்க பகுதி யார் சாம்பியன்ஷிப் வாங்கினவங்க ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக குரேசி அப்படிங்கிறத இரும்பு குரேசினா இரும்பையும் குரோமியம் குரோ அப்படிங்கிறது வந்து குரோமியத்தையும் சேர்த்தி சில்வர் சி சி இரும்பு குரேசியில் வந்துட்டு இரும்பு அப்படிங்கிறது வந்து இரும்பு குரோ குரோ அப்படிங்கிறது வந்து குரோமியத்தையும் சி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு சில்வரையும் குடிக்கும் 
நான் அப்படியே இந்த ஆர்டர் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் இது கிடைக்குது இப்போ மூணாவதாக வர்றது தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய உலோக கலவை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்பு ப்ளஸ் வெள்ளியத்தையும் சேர்த்தி வெங்கலம் அப்படிங்கிற ஒரு உலோகத்தை உலோக கலவையை உருவாக்கியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் என்ன ஃபஸ்ட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்படியே அந்த ஆர்டர் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க செம்பில் சேவ ஃபஸ்ட்டு லெட்டரையும் வெள்ளியத்தில் செகண்ட் லெட்டரையும் வெங்கலத்தில் தேர்ட் லெட்டரையும் நான் வச்சு செல்க அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டேன் ஓகேவா இப்போ ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும் செம்பு ப்ளஸ் வெள்ளியம் ஈக்குவல் டு நமக்கு வெங்கலம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ நான் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுட்டு நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஷார்ட்கட்னாலும் யோசிச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து செம்பையும் துத்தநாகத்தையும் சேர்த்து பித்தளை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எப்படின்னு கேட்டீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுருக்கேன்னா செந்நாகத்தலை அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுட்டேன் செம்பில் வந்துட்டு செண் ஓகேவா துத்தநாகத்தில் நாகம் அப்படிங்கிறது நாகப்பாம்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுட்டேன் அடுத்து வந்து தலை அப்படிங்கிறதுனா அந்த பாம்போட தலை ஸோ செந்நாகத்தலை அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுட்டேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து இரும்பையும் மேங்கனீஸையும் சேர்த்து எக்கு அப்படிங்கிற ஒரு உலோக கலவை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்ன அப்படி எப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டேன் அப்படின்னா இரும்பு மாங்காய் எனக்கு அப்படின்னு நமக்கு புரிகிற மாதிரி நமக்கு ஞாபகம் வர்ற மாதிரி ஒரு ஷார்ட்கட் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் ஓகேவா என்ன இப்படி இருக்குது அப்படின்னாலும் யோசிக்க வேணாம் நம்ம மார்க் வாங்கிறதுக்கு வந்துட்டு என்ன மாதிரியான ஷார்ட்கட் வேணாலும் நமக்கும் ஈஸியாக ஞாபகம் வர மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் தப்பு கிடையாது சரியா நான் இப்படி ஞாபகம் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவ்வளோதாங்க ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் என்னென்ன என்னம்மா என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க புதுசாக ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் எந்த மாதிரியான நாகரிகம் எந்த காலத்தை சார்ந்தது இப்படி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் வேறு எதுவும் நமக்கு ரிமம்பர் பண்ண தேவையில்லை ஸ்டோரி மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஈஸியாக நம்ம மார்க் வாங்கிடலாம் ஓகேவா இது வந்து சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடியது தான் வந்து நான் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் வந்து எடுத்து நான் போட்டிருக்கேன் மேல் கிளாஸில் இருக்கிறத வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டென்த் வரைக்கும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னலாக பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் புக் எடுத்து ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் எடுத்திருக்கேன் இன்னும் ஹையர் கிளாஸஸில் இருக்கக்கூடியதை ஃபைனலாக வந்து ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் ஓகேவா Thank you friends, thank you for watching. உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஏதாவது சஜஷன் இருந்ததுனாலும் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கீப் ஓன் சப்போர்ட்டி